A ver, esperemos que termine. Listo, ahí podemos ver. Está un poco rápido. Sí, lo que podemos hacer es el, el buoyancy. Lo podemos bajar punto .6 de repente. Vamos a quitarle un poco de calidad para que las simulaciones sean más rápidas. Y a ver, mandemos a ver ahora qué pasa. Ok, parece que el buoyancy está muy bajo. Punto 8, probemos. A ver, esto está mejor. Voy a pausar un poco, voy a pausar nuevamente la grabación. Listo, retomamos. Ya tenemos más de 100 cuadros de simulación. Cancelamos. Mandamos a hacer otro previo, pero ahora hasta el 100. Ok. Al parecer al bajar el, el boy en sí no ha funcionado muy bien como yo esperaba vamos a probar con otras con otras alternativas si, sí, no, no me gusta regresamos el buoyancy a 1 y lo que vamos a reducir es el time scale el time scale lo que nos permite es por ejemplo si tenemos algo que nos parece que está bueno pero está muy rápido, muy lento, lo podemos ajustar, ¿no? Por ejemplo, ahora yo quiero que esta simulación de humo vaya a la mitad de velocidad. Le pongo punto .5, pero mejor que vaya a la tercera parte. Vamos a darle punto .3. Si quisiera que vaya más rápido, le haría 2, 3, ¿no? Así sucesivamente. Y mandemos simular nuevamente 100 cuadros. Ok, terminamos la simulación, acá tenemos el previo, a ver, veamos, se ve bastante mejor, ahora me parece que está un poco lento, pero ya lo vamos a ajustar después, y a ver, seguimos avanzando acá, ok, vamos al rendering, y ok, acá, por ejemplo, podemos aumentarle a ver, show last render. Ahí tenemos nuestro render. Si queremos aumentar o disminuir la opacidad, podemos, podemos hacerlo acá en el tab de rendering. Vamos de 3. estamos un pequeño inconveniente que tiene este este humo en este momento es que no tenemos mucho detalle interno del humo eso lo podemos hacer a través del fluid mapping pero esto le tenemos que decir que lo que vuelva a calcular vamos al tab de simulación y le decimos checamos el fluid mapping ok esto nos va a permitir este, usar una textura para darle detalle al, al humo vamos también a Aumentar acá la resolución, punto 6 o punto 5. Y ahora sí mandamos simular. Aquí estamos simulando también. Aprovechemos. Esto bajémoslo nada más a punto 5. Pongámoslo en punto 5 y simulemos. Ok, 
tenemos acá la simulación que se ve bastante mejor cancelamos hacemos un render y le hacemos un clon ok ahora bajo el tab de rendering del humo vamos a nuestros materiales y le vamos a colocar un noise listo como instancia y le hicimos fluid mapping 100% este es nuestro noise lo que vamos a hacer primero es fractal le aumentamos los levels y hacemos que esté bien contrastado con el threshold no tanto ahí podría ser hacemos bastante pequeña la, el tamaño ok ahí lo tenemos y mandamos un nuevo render Y ahora podemos empezar a ver cómo nuestra simulación comienza a tener mucho más detalle a la hora de hacer el render. Aquí, a ver, tenemos que jugar bastante con el tamaño del, del humo. A ver, podemos con algo más pequeño. punto 01, a ver, probemos, a ver qué pasa no, no sé si ustedes verán, pero se ve un poco, ya se ven como puntitos no es lo que queremos a ver, veamos el 5 ahora poco podemos punto 5 ok esto se está viendo bastante mejor Vamos a bajarle la opacidad, damos 1.5 Este es un ejercicio muy simple de, lo que, de las posibilidades que, tiene con, que tenemos con el Film Effect, que son prácticamente infinitas. Este, los espero en, una próxima, en un próximo video tutorial. Esto es todo por el momento. Vamos a, dejar a, vamos a mandar a hacer render de la secuencia. Vamos a dejar unos 150 cuadros. O 140 también. Listo, sobreescribimos el archivo que yo tengo acá. Empieza mi render, lo voy a pausar hasta que acabe para mostrarles ya el, el efecto final.